Who is she? Hi, Shizongs! Welcome to my YouTube channel! Oh, di ba? Ang ganda ng venue natin today. Because it's summertime and it's my birth month. It's May. My birthday is May 17, 1989. I'm turning 34 years old. Oh, di ba? Ang tanda ko na. My gosh! I remember I joined Starstruck. I was only 17 that time. So imagine, ang tanda ko na sa showbiz at ang tanda ko na talaga. Kaya here's a quick bump update. I'm on 26 weeks of my pregnancy. And uh, so far, I'm loving it. And I mean, changes physically, mentally, and emotionally. But I'm just embracing all the changes in my life. And uh, I'm so grateful because I have a supportive husband na talaga namang very to talk sa akin. So anyway, ayan, napahaba na naman yung intro natin. For today's vlog, since it's my birthday month, I wanted to do something new. Hindi naman new. Lumang-luma na tong vlog idea na to. Pero bagong-bago sa akin. It will be my first time to react to your hate comments <laughs> or yung mga meanest mga most nakaka-bad trip nakakainit ng ulo comments alam nyo saktong-sakto kasi ngayong pregnant ako I become so moody I easily get irritated mamaya masaya ako mamaya malungkot ako mamaya iiyak ako dahil siguro sa pregnancy hormones ko naka only mothers will understand ko ano ang pinagdadaanan ng isang buntis <laughs> pero yun nga magandang mag ako ngayon kasi I'm at the highest peak of my emotions. So anyway, I know everyone is entitled to their freedom of speech and expression. Pero syempre, may mga bagay na gusto ko lang din itama at uh, gusto ko lang din mag-react. Kasi ako, usually, kung napansin niyo ah, hindi talaga ako nag-react sa hate comments. Hindi ako sumasagot. I block some people. I delete some comments because gusto ko good vibes lang lagi sa vlog ko. Pero hindi nyo talaga ako makikita mag-react. Or kung makikita nyo akong nag-react, it's just one time. Kung baga dun sa one-time comment na yon, sa one-time reaction na yon, na-explain ko na kung ano yung most hate comment na nakuha ko from the post. So anyway, nag-decide na din ako to be in, you know, wearing a bikini. Kasi usually naman when I post something sexy, kapag, or kaya kapag nag-workout ako, dyan ako most nakakakuha ng hate comments na ang daming sinasabi ng netizens. And maybe because kaya hindi rin ako nag-react kasi I know myself better and what's important to me is how God sees me kung paano ako nakikita ni Lord araw-araw yun ang pinaka-importante sa akin despite hindi ako perfect eh alam kong nagiging mabuting tao ako sa kapwa ko tao <laughs> so let's go ayan Shizam sa <laughs> umupo na tayo para hindi ako mangawit saka para happy si baby kasi nararamdaman ko sumisipa siya yes alam nyo ba ang sarap 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 ng feeling kapag sumisipa si baby kahit antok na antok na ako sa gabi dun siya pinaka makulit pero na-enjoy ko lang ibig sabihin Andiyan siya. <laughs> so anyway, ito na mga hate comments natin. Actually, these hate comments were gathered by my team. Sila po ang naghanap niya itong mga to. Nag-search. And uh, first time ko lang siya babasahin. First time ko lang siya may kita. I didn't check it. Sabi ko, mas maganda, mas raw yung reaction. At saka para hindi tayo mukhang scripted. Hate comment number one. Chris Bernal should avoid no high heels, no exercise, no ampalaya, no soft drink, no stress, no coffee. Ano pa ba? God will protect you and the baby. So, I guess this is about my pregnancy kasi nakikita nyo na nag-heal sa ko, na nag-exercise ako. Pero, kumakain ako paminsan-minsan ang palaya kasi, syempre, recommended naman sa mga pregnant na magulay, more leafy greens, and uh, soft drink, wala talaga. And then, no coffee also. But, uh, just to correct this one, hindi po ako laging naka-high heels. Most of the time, naka-flats ako. Naga-high heels lang ako kapag may guesting ako or event. And I already let go of my super, super high heels na 5 inches. Usually, mga 3 to 4 inches lang yung mga sinusuot ko ngayon. And sometimes, it's just for photo, for videos. Ganun lang yung mga sinusuot ko ngayon. 
ganon. Actually, kung may gagawin ako na doubtful ako, like wearing high heels, lagi ako magkoconsult sa ubi guy ni ko. Kung pwede akong magganito, pwede akong kumain ng ganito, pwede ba akong magsuot ng ganito, pwede ba akong mag-workout, pwede ba akong mag-high heels. And so far naman, pinapayagan ako ng ubi guy ni ko. As long as hindi ako tatayo ng sobrang tagal in high heels, hindi sobrang taas yung high heels ko. And at the same time, magiging careful ako to avoid accidents. Kinoconsult ko at mas pinakikinggan ko ang ubi guy ko because I appreciate and respect their profession. Regarding the exercise, one comment pa lang, dami ko nang sinasabi. <laughs> Kahit nasanay, nasanay akong magbuhat ng mabigat. Di ba yung mga exercises ko before? Sanay na sanay akong mag-cardio. Sanay na sanay akong mag-high intensity trainings. Ayun, iniwasan ko na lahat yon. Okay, next. Ingatan mo yung pagbubuntis mo, lalo na may edad ka na, madaling makuna niyang ganyang may edad ka na. Paano ka makakapag-breastfeed niyan? Kailangan patanggal mo na yung silicone boobs mo. Just ko issue na naman tong silicone boobs na to. Actually, sabi ko nga sa inyo, the reason why I delayed the pregnancy announcement Pinatapos ko muna ang first trimester, the first three months because that was the most crucial trimester. Marami pang pwede mangyari. Pwede kapag na-stress ka lang ng onte, may mangyaring masama. So talagang I was very, very careful. Uh, I did a lot of bed rest. And um, regarding naman the silicone, alam nyo, hirap nyo kausap, no? <laughs> Kasi alam mo, minsan depende sa suot ko rin eh. Like, eto, for example, itong suot ko ngayon. Ang tagal lang itong swimsuit na to sa akin, pero pinagkasya ko lang. Pero ipit na ipit yung boobs ko. <laughs> so I'm sure iisipin nyo, ay, yan yung silicone niya, ay, alaki na boobs niya, ay, ganyan, ganyan. Pero pag hindi naman ganito yung suot ko, pag hindi ako naka, naka push up bra or something, walang magko-comment kasi ang liit lang talaga ng boobs ko. So yun lang siguro yung take ko na may mga photos, may mga angles, may mga outfits na talagang magmumukhang malaki yung boobs mo. And may mga photos din naman, may mga outfits and angles din naman na mukhang maliit ang boobs mo. So it doesn't mean na when it's big, when you see something na, uy, ang laki ng boobs ka, nagpagawa na siya agad. Ganun kasi agad yung sinasabi nyo eh. Hindi eh. It could be the push bra, it could be the corset, it could be the outfit. That makes a lot of difference. Depende rin sa suot mo. But when I'm not wearing a bra, nako, ganito lang yung boobs ko. <laughs> Ito pa, Ate Chris, may pinagawa or pinaayos po ba kayo sa mukha nyo? Ask ko lang po, mas long na po kasi ang chin nyo, tapos medyo bumabagsak yung cheeks. Alam nyo kasi ganito yung chisam, sa artista, napansin ko ah, kaming mga artista, very, very conscious kami sa hugis ng face namin. Parang sa showbiz, paliitan kami ng paliitan ng mukha. So I guess yun yung uh, favorite treatment ko sa derma clinic ko, Avignon Clinic, na obsessed ako sa pagpapalit ng mukha ko. Gusto ko malit na malit yung mukha ko para pagdating sa TV, Gamunggo na lang. I know, I used to be chubby, especially nung starstruck days ko. Talagang plato yung mukha ko. Pero kinarear ko kasi talaga. Talagang nag-RF ako. I do some uh, thermage, ulthera, fat burning, fat melting machines. Ayan, trinay ko yung mga yan. So siguro in time, ayan, lumit na talaga yung mukha ko. Tapos ganyan na, maintain ko na. It also comes with exercise. Dahil mahilig din ako mag-exercise. Na, na siyempre, sasama din yung pagkapayat sa mukha ko. So yun siguro yung comment ko doon kung bakit lumiit yung mukha ko. Thanks to those machines by Avignon Clinic. <laughs> Next. Ito naman dun sa pregnancy announcement ko to my family. Yung work nandyan yan. Kaya kaya mong balikan, lalo naman po at artista ka, pero yung pagkakaroon ng baby biggest blessing talaga siya, especially sa age mo. Kasi pag 30s ka na, medyo mahirap na, lalo na pag day 30s na. Di lahat ng couple na bibigyan nga ng napakagad ng blessing niyan. Makakabalik ka naman sa pagiging artista after mo mga anak. Madami naman po na artista na ganyan. I'll be honest, that we didn't plan the pregnancy. Sabi ko nga, we weren't really trying. Hindi namin sinusubukan. And then, what? it happened. So, siguro, I was more shocked lang. And at the same time, I was scared and anxious because I didn't know what to do. Paano ba to? Uh, this is something new to me. As in, bagong-bago. Sabi ko nga, mentally, physically, emotionally, ang daming nagbabago. But, um, really, I'm so thankful. God knows how thankful I am for this gift. How thankful I am for this miracle of life. And how thankful I am. My body is capable of creating a life, protecting a life and growing a baby. Grabe, alam nyo, hanggang ngayon na amaze ako sa katawan ng babae. How powerful it is, how strong a woman's body is, and mas na-appreciate ko rin ang mga mommies, mas na-appreciate ko ang mom ko. Akala ko yung sacrifices ng isang ina, nagsisimula lang yan pag nararamdaman mo, nakikita mo, nandyan yung mommy mo lagi, very supportive sa'yo. Pero, ang sacrifice ng isang ina, nagsisimula pala from the pregnancy, or from trying 
trying to conceive pa lang. Ang dami ng sacrifices ng isang ina. Nararanasan ko ngayon eh. Na-experience ko ngayon yun. And sobrang thankful ako. Sobrang blessing ito sa akin. So yes, um, kung tatanungin niyo ako, gusto ko pang bumalik sa showbiz. Kasi kailangan ko kumita ng pera. <laughs> Alam niyo naman ako, very independent and very workaholic. Of course, mag-focus ako as a mom. Kung kailangan ng oras, ng buong-buong oras ko, kailangan ng baby, mag-focus ako dyan. But when the time comes na pwede na ulit ako magtrabaho, magtatrabaho pa rin ako. Ayan, hindi naman sa pagiging nega ha. Concern lang. Hindi ko lang bet yung pakikipag-usap ni Chris sa Bienan niya. Parang walang galang. Pero baka ganun talaga sila mag-usap. Chinese kasi, medyo hindi uso sa kanila ang opo at po. Some families. So, kina Perry, si Perry hindi nag opo at po sa parents ko. Hindi siya sanay. Pero, nag adjust siya. Pero, sinabi ko na sa mommy ko, sa daddy ko, na hindi porket hindi siya nag-opo at po, hindi niya kayo ginagalag. It's just that hindi sila ganon pinalaki. So, nasanay na rin ako na every time I talk to my mother-in-law or sa family, sa elders, sa family ni Perry, lagi nila akong kinokorek na, no need to po, no need to opo, ganyan. So, siguro dahil ang tagal na rin namin ni Perry the relationship, six years, Siguro nasanay na din ako na hindi na ako nagpo-po at opo nitong huli. <laughs> nasanay na nga ako na huwag ka na magpo at opo, ganun-ganun. So sabi ko, baka na-offend sila. <laughs> so yun na, natanggal ko na siya. No, hindi, hindi pa rin 100% natanggal. Minsan nakapag-po at opo pa rin ako. Chris is too concerned about people's reactions being captured that she no longer enjoy the moments. It came across as too forced. She sometimes seemed so annoyed because the reaction isn't vlog-worthy. The difference of celeb vlogs versus common folks vlog. Celebs are so inauthentic. Congrats anyways. I was not too concerned about the people's reactions dun sa pregnancy announcement to my family. Siguro dahil hindi ako sanay maging emotional in front of my family. I'll be honest. Hindi kami yung family na parang comfortable kami umiyak <laughs> or comfortable kami maging emotionally open. Hindi, gan hindi kami ganong family. Hindi ko sinasabing hindi kami close. Close kami. Pero siguro pagdating sa mga dramas in life sa pamilya. Hindi kami, hindi ma, wala kami masyadong drama sa pamilya. And um, siguro every time nagiging dramatic na ang lahat, alam namin kung paano bawiin or binabawi namin agad or chine-change topic namin agad. Something like that. Hindi lang sa akin, my sisters are also like that and my mommy is like that also. Siguro ganun lang talaga kami na kapag naging, ako malapit na ako maging emotional ng time na yun eh. Pero iniiwasan ko, nahihiya ako parang ganun. At saka ang dami rin kasing nanonood. So nahihiya talaga ako. Ito naman, when friends' reactions are better than family's reactions, hindi na kasi first apo, hindi lang sila kasing energetic ng Dubex friends. Um, ito, ang comment ko dyan, ito kasing two friends ko na ang laki-laki ng reaction sa pregnancy announcement ko, ang tagal kong hindi nagpapakita sa kanila. One to two months na hindi ako nagpakita, so, hindi rin kami nag-uusap lagi. So, siguro, nung biglang nag-surprise ako, bigla ako nagpakita, ganun din kalaki yung reaction nila. Oh my God! sila weekly, almost daily kasi pinupuntahan ko sila. So, mas nakikita nila ako, mas napansin siguro nila na nagkakaroon ako ng chan, napansin nila na may food aversion ako. Pag kumakain kami, mas naiging mapili ako sa food. So, siguro parang feel ko may kutob na sila, kaya yung reaction nila wasn't that surprised. Next, bakit Chris Bernal pa rin pangalan mo? Change it to Chris Bernal Choi na, di ba happily married ka na? Dapat si Aljo yung asawa mo. Ano daw? <laughs> hindi naman porket, hindi nagbago yung apelido ko sa social media, hindi ako happily married. I'm so, 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 so happily married. And, uh, wala akong regrets at all choosing Perry as my husband. Oh. Especially now that when I got pregnant, mas nakita ko how responsible he is. And I know he'll be a good dad. Mas nagiging workaholic siya ngayon because he's not just thinking about me anymore. Pero iniisip na na rin yung future ng baby. Sobrang alaga ako ng asawa ko. Isa ka si Aldri? Ba't kasama si Aldri? Si Aldri, ano ba? Lumang-luma na? <laughs> May asawa na? at may anak na at Charot! Okay, ito. Yung lips niya edited. Ganito pa talaga lips and chin niya. Parang enhanced. 
Ito rin, ilang beses ko na ata ito sinagot. I overline my lips. As in todo, clown, clown effect. Gusto ko yung ganong lips. Tinutodo ko yung lipstick. Hindi maganda yung pagkakashape ko ng lips ko o paglagay ko ng liner. Kaya mukhang kabingi or edited kasi may mali sa pagka-apply ko ng lipstick. Pero ito, ito wala akong lipstick. Lip tint lang. So, hindi ako naglagay ng any liner. So, ito talaga yung lips ko. I guess yung mga tao talaga nag-judge sila sa recent photo or video na nakikita nila. Alam mo yun, parang you don't judge someone or something based on the recent photo or video na pinost nila. Kasi sometimes, eh, ang bilis lang magbago sa makeup, ang bilis mag-change ng look. Yung mga ganun. Okay. Ito, tungkol naman ito dun sa nag-share ako ng Europe Boodles ko. Very materialistic. Anything you can share with substance and value that you can't buy with money. May ma-share din ba siya na di nabibili ng money? Yes, of course. I guess that's um, my relationship with my husband. Na sabi ko, hindi ako spoiled ng asawa ko. Pero yung acts of service na the way he shows his love for me is... My happiness. Seeing my husband is my happiness. Being with him is my happiness. Feeling the kicks of my baby is my happiness. That money can't buy. Nag-post lang ako ng mga bags na binili ko. Materialistic na ako agad. Sinare ko lang. Ito, naka-plastic yung Chanel at Goyard. Lolo, lols. Sabi nila fake daw yung bags. Kasi naka-plastic yung ibang bags. Chanel, Goyard. Ay, hindi ko na maalala kung ano pa yung mga naka-plastic. Pero kaya siya naka-plastic shizams. Kasi hindi ko naman inuwi lahat ng bags na yun. Nang na sa box pa. Alam niyo ba, Shizams? Mas mabigat pa yung box ng bag kesa dun sa bag mismo. Kaya ang inuwi ko lang yung mga bags. Kasi pag inuwi ko pati yung boxes, pag sinama ko ba, eh, nag-uwi ako ng mga malalaking balikbayan box. Mahal-mahal nun. And then, nung pinakita ko sa vlog, hindi ko na pinasok sa dust bag kasi hassle pa yung bubuksan mo yung dust bag, ganyan. Babalik mo ulit. So, yung iba, hindi na from the dust bag or from the box galing. Ate Chris, ginaya ata ni Love Marie yung look nyo. Paano ba? Bitayin na natin. Dami nagsasabi, pag ganyan, pag may something luxurious or something na parang nage-emote-emote ng outfit, nage-emote ng bag, nage-emote ng something, nag i nag real ganyan, feeling pretty. Ang sinasabi na agad ginagaya ko si Heart, hindi ba pwedeng maging ganun din kami na may sarili din kaming real? Na gusto rin namin ipakita yung outfit namin. Na gusto rin namin ipakita na minsan maganda kami, minsan polished kami, na meron din kaming ganitong mga gamit, nakaka-afford din kami. Hindi ba namin pwede gawing post din yun? Pag ganun post ba, parang gaya na agad si Heart. Pero hindi ko naman kasi ginagaya talaga si Heart Shizams. Ang point ko lang, may right naman rin siguro ako mag-post ng OOTD ko, di ba? May right naman siguro ako mag-share ng bago kong bag. May right naman siguro ako magmaganda. Mga ganun. Pag nakabingwit nga naman ng mayaman na asawa, swerte ni Chris Bernal mayaman ng husband. Spoiled siya. The perks of having a business millionaire husband. just ko. <laughs> hindi ko nga alam kung millionaire talaga yung asawa ko eh. Siguro naman millionaire yung asawa ko kasi magpapagawa ka kami ng bahay. So, meron naman siguro siyang pagpagawa ng bahay. <laughs> Pero, hindi ako swerte in a way na, na as in spoiled ako. Like, pag may tinuro ako, gusto ko nung Bulgari necklace na 8 million pesos. Day! Hindi! Gusto ko ng bag na 800,000 na Birkin. Hindi! So, hindi ako spoiled ng asawa ko. At lahat ng shopping ko, FYI, it's my own money and hard work. <laughs> Ito, Post lang post to about sa pregnancy niya. Like, masyadong conscious sa sarili, dapat laging maganda. Alam niyo ba, Shizams? The reason why I'm vlogging about this whole pregnancy thing, kasi baka makalimutan ko siya. At kapag malaki na yung anak ko at gusto kong balikan yung journey ko, yung pinagdaanan ko, gusto kong mabalikan yung mga memories na yon, Yung saya, yung lungkot, yung hirap. Kaya vlog ko. This isn't just about making money in the YouTube channel. In all honesty, abono pa ako, Shizams. Wala akong ginigita sa YouTube na to. Gusto ko lang mag-share sa inyo. And um, the reason also why I'm sharing my pregnancy is because I want to relate to the pregnant women out there. Gusto ko isa tayo. Gusto ko nagtutulungan tayo. Gusto ko magkakampi tayo. So kung ano yung pinagdadaanan, yung pinagdadaanan ko din. Kung hirap kayo, hirap din ako. Kung maganda kayo, minsan maganda din ako. Pero when you see me na posting na laging maganda, it's because most of the time, I don't feel good. <laughs> Kasi pregnancy is really hard. When I say it's hard, it doesn't mean that I'm not grateful. It just means that I'm human and my feelings are valid. ba? Normal lang naman na mahirap ang buhay minsan, na malungkot, na masaya. Alam mo yun? And sinishare ko lang tinto yung journey ko. Kasi gusto ko matuto sa mga iba kong shizam, sa mga little mom shizam, sa mga, mga buntis din. Kung ano yung pinagdadaanan nyo. Kung paano kayo no, nagsisurvive. How you live your life every day as pregnant. 
Kaya gusto kong i-share sa inyo. And gusto ko ring malaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Alam nyo kung bakit nag-share ako ng mga difficulties in pregnancy. Yung sinasabi ko, nagbago yung katawan ko, suka ako ng suka, nagbago yung sa pagkain, ang daming pagbabago. Alam nyo kung bakit ko yung sinishare sa inyo? Kasi... Ang dami nagko-comment sa akin na, buti ka pa Chris, ang smooth lang ng pregnancy mo, buti ka pa glowing ka, buti ka pa lagi kang maganda, buti ka pa wala kang problema, buti ka pa walang complications, buti ka pa hindi ka pagod, buti ka pa hindi ka bed rest. Ang dami kong nakukuha na ganyang comments at ayoko na maramdaman nyo yun, shizams. Katulad nyo lang rin ako na kahit sinong buntis dyan, nararanasan ko din yung feel ko ang pangit ko minsan, feel ko ang bloated ko minsan, nagkakaroon din ako ng mga stretch marks, ang itim din ang kilikili ko Shizams. Basta lahat ng pinagdadaanan, nagsusuka din ako. Dumaan din ako sa bed rest. But uh, I'm so thankful that so far it has been smooth and walang complications. Yun yung pinaka-thankful ako. Kaya um, siguro intindihin nyo na lang din yung pinagdadaanan ng mga babae, ng mga buntis. Kasi talagang every body is different. Actually, it's just a reel na I came across on Instagram na sabi ko nga, try ko nga for my bump update. So sabi ko, mag-isip na ako ng funny na bump update. So yun yung, yun yung nadaanan ko. Sabi ko, try ko nga to. Tapos ang dami nang nagmasama. Parang iba-iba ang statement sa mga interviews mo regarding your pregnancy. Before pregnancy, you were enjoying to have a child, lalo na nung nag-Europe kayo. Tapos nabuntis ka na, sabi mo, ang plan ng pregnancy mo. Last talk ka na lang sana, lalo na if inconsistent ka naman. Nung bago mag-gender reveal, sabi mo, gusto mo girl, nakamukha ng husband mo. Tapos nung mismong gender reveal, sabi mo, gusto mo boy. Kalerky ka, Teddy, na malaman sa'yo, ano pa bang totoo? Ano pa kaya ang susunod? Kaya ka pinagpapiestaan sa fashion police eh. Alam nyo, Shizams, wag kayong mag-judge kung ano lang yung napapanood o nakikita nyo sa internet, nababasa nyo. Kasi, not all the time naman, eh, yun lang ang laman ng buhay namin. May mga tinatago din kami sa sarili namin na hindi namin pinapost. So, if you're saying na before pregnancy, I was eyeing to have a child, it's true. Gusto nyo namin magkaanak, pero pwede gusto nyo namin, pero hindi pa namin sinusubukan, di ba? Okay lang sa amin kahit wala pa. So, nandun kami sa status na yun na hindi pa namin tinatry. Pero gusto nyo namin. Pero, I guess, it's not yet the time and we trust God's timing kumbaga tapos nung nabuntis ako sabi ko unplanned ang pregnancy that's true it's unplanned talagang kung dumating datating kaya I was surprised when it happened na shocks ganun pala na ito nabuntis na ako nung bago mag gender reveal sabi mo gusto ko girl yeah gusto ko girl kasi gusto ko ng female version ni Perry but I was experiencing symptoms of a baby boy kaya sabi ko I think it's a boy and kung ito yung symptoms ko kung boy ang sinasabi sa akin ng symptoms ko gusto ko boy and ayoko maging uh, bias na ayoko makita ng anak ko na parang boy boy pala gusto mo maging anak eh bakit winish mo pa ganyan ayoko magkaroon ng ganon yung parang oh gusto mo pala girl eh alam mo yun yung makikita yun ng anak ko no either girl or boy I'll accept it okay I guess yun lang muna no oo ang dami na huwag kayo basta basta maniniwala sa internet sa nababasa nyo sa nakikita nyo and she's almost magbasa basa din kayo I mean minsan kasi gina judge nyo lang ako by the photo pero hindi nyo nabasa kung ano yung message behind the photo or the video kaya ang bilis ma-judge at saka alam nyo ako before I can say na I easily get affected by hate comments dinadamdam ko and I understand that some comments are hindi naman hate may ibang comments na concern lang concern lang kami sa'yo I understand na may mga ganong comments and um ayun talagang inaano ko naman din talagang ginagrasp ko na iniintindi ko din yung mga gusto nyo sabihin sa akin but what's important kasi is how God, sabi ko nga sa intro ko, how God sees me, how I am in the eyes of God. As long as you know your truth sa sarili mo, hindi ka maapektuhan sa mga comments ng ibang tao. And what matters most talaga is my relationship with the Lord. My relationship with the people close to me, with the people around me na mas kilala ako kung sino ako. So I guess that's it, Shizams. Um, gusto ko lang din ipaalam sa inyo na tao lang din ako, may pakiramdam, nasasaktan, nahihirapan, uh, hindi laging masaya ang buhay, may mga pinagdadaanan, kahit artista, hindi ibig sabihin, maraming pera, hindi kailangan magtrabaho, masarap ang buhay, lahat po yung pinaghihirapan namin. Katulad nyo lang din ako, Shizam. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. Minsan, iba yung tingin nyo sa akin or para basta eh, ano na na lang ako kung hindi kayo masaya sa akin. <laughs> Ito talaga ako, Shizams, no more. Ayoko na mag-pretend-pretend kasi nakakapagod. Nakakapagod magkaroon ng pretentious life. Maging totoo na lang tayo at uh, kung sino yung nagmamahal sa atin ng kung sino tayo. Yun ang mga totoong tao sa atin at yun ang mga 
taong para sa atin, para sa buhay natin. So that's it, Shizam. Sana may natutunan kayo dito sa vlog na to. Again, thank you for all the warm wishes. Thank you for all the blessings about this pregnancy. Pagdasal nyo lang po ako, patuloy nyo lang po ipagdasal na sana healthy, healthy, healthy lang ako. At saka si baby. And uh, that's it, Shizams. Just keep on commenting. Gusto nyo pa maglagay ng hit comments dyan. Baka magkaroon tayo ng part 2. <laughs> and uh, don't forget to like, share, and subscribe. Love you, Shizams.